സൈബർ ലോകം ഇപ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിന് പുറകെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റൊന്നിനെയും കുറിച്ചല്ല സൈബർ ലോകം ഇപ്പോൾ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫേസ് ആപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പണ്ട് നരച്ചു മുടിയും ചുളിഞ്ഞ മുഖവുമെല്ലാം മറയ്ക്കാൻ ഡൈയും ഫേഷ്യലും ചെയ്തിരുന്നവർ തന്നെയാണ് ഏറെ ആവശ്യത്തോടെ ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി പങ്കുവെക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരാളുടെ ചിത്രം എങ്ങനെ പ്രായ കൂടുതലും കുറഞ്ഞതുമാക്കാം എന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണിത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജനുവരിയിലാണ് ഇത് പുറത്തിറങ്ങിയതെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് ഇത് ചൂടുള്ള വാർത്തയായി മാറിയത് ഫേസ് ആപ്പ് ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരുടെ മാത്രമല്ല സിനിമാ കായിക താരങ്ങളുടെയും ഇഷ്ട വിനോദമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ബോളിവുഡിൽ നിന്നും ഷാരൂഖ് ഖാൻ പ്രിയങ്ക ചോപ്ര അലിയ ഭട്ട് തുടങ്ങി എണ്ണിയാൽ തീരാത്തത്ര താരങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് മോളിവുഡിലും ഫേസ് ആപ്പ് ജ്വരം ബാധിച്ചവർ കുറവൊന്നുമല്ല കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ വിനയ് ഫോർട്ട് ജയസൂര്യ ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ താരനിര തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നും ഏറെ വ്യത്യസ്തമായത് നടനും അവതാരകനുമായ ആദിൽ ഇബ്രാഹിം നടൻ ഹരീഷ് കണാരൻ തുടങ്ങിയവർ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം പങ്കുവച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ചിത്രങ്ങളിൽ ഇരുവർക്കും പ്രായമായപ്പോൾ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മെഗാസ്റ്റാറിന് മാത്രം യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗൂഗിൾ പ്ലേയിൽ നിന്നും ഇതിനോടകം പതിനഞ്ച് കോടി ആളുകളാണ് ഫേസ് ആപ്പ് ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിലായി ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ ഒ എസ് ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ് ആപ്പ് കുതിച്ചു കയറി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായ ഫേസ് ആപ്പിന്റെ ആധികാരികതയിൽ സംശയം ഉന്നയിച്ച് യു എസ് സൈനറ്റർ ഫേസ് ആപ്പിന്റെ ഉപയോഗം വഴി വ്യക്തി സുരക്ഷയ്ക്കോ ദേശ സുരക്ഷയ്ക്കോ കോട്ടം തട്ടുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈവസി പോളിസിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ കൂടി നിൽക്കാതെയാണ് പലരും ആപ്പിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് റഷ്യൻ കമ്പനിയായ വയർലെസ് ലാബ്സ് ആണ് ഈ ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഒരു തവണ ചിത്രം ആപ്പിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല എന്നതും സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ ഫോൺ ഗാലറിയിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഭീഷണി തന്നെയാണ് എന്ത് തന്നെയായാലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാറില്ല സംഗതി പ്രശ്നമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ വയസ്സൻ വയസ്സുകളായാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം ഉപഭോക്താക്കളിൽ എന്നുമുണ്ടാകും